எனக்கு மகிமை உண்டாவதாக நீங்கள் என்னை காணவும் நானும் உங்களோடு பேசும் ஒரு வாய்ப்பை தந்த தேவனை நான் நன்றியோடு சோத்திருக்கிறேன் இந்த நாளில் உங்களோட நாடும் உலகமும் தத்தளித்து கொண்டு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில புரியாத புதிராக ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு வைரஸ் வரும்பொழுதும் அது ஒரு புதிதான புதிராக இருந்து அதை ஏற்படுத்துகிறவர்கள் அதற்கேற்ற மாற்று மருந்தையும் தயார் செய்து இதற்கு சில காலகட்டங்கள் பிடிக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் இப்போதும் புதிதாய் வந்திருக்கிறது புரியாததாக இருக்கிறது கண்களுக்கு புலப்படாததாக இருக்கிறது நம்முடைய அறிவுக்கு எட்டாததாக இருக்கிறது அவைகளுடைய செயல்பாடுகள் என்ற தினங்களில் உலகத்தில் அதற்கு பலியானவர்களுடைய எண்ணிக்கை அந்த தொற்று வியாதி பிடித்திருக்கக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்து கொண்டும் அது குறைந்து கொண்டும் அதில் சுகமாகுகிறவர்களுமா இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை உங்கள் மத்தியில் வைக்க விருப்பப்படுகிறேன் குலசேர் கழுதனை நிரப்பும் முதலாவது அதிகாரம் பதினாறாம் வாசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துகளும் சிங்காசனங்களானாலும் கத்தத்துவங்களானாலும் துரைதனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டு அவருக்கு என்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று எங்கு அவருக்குள் அவர் மூலமாக அவருக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்ட காரியங்களை பகுத்து அறியும் பொழுது பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் உள்ளவைகளும் இவைகளிலே நம்முடைய அறிவுக்கு நம்முடைய கண்களுக்கு காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துகளும் அவரை கொண்டு அவருக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டதாக இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு சில காரியங்கள் புரியாத புதிராக தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது எனவே இந்த செய்திக்கு தலைப்பாக புரியாத வியாதியும் அல்லது புலப்படாத வியாதியும் அது புரியாததுக்கு பக்கத்தில் புலப்படாதது வித்தின் பிராக்கெட்டில் போட்டு புரியாத வியாதியும் காணப்படாத தேவத்துவமும் என்கின்ற தலைப்பை இதற்கு கொடுக்கிறேன் காரணம் இந்த புரியாத காரியங்கள் அல்லது நம்முடைய கண்களுக்கு நம்முடைய அறிவுக்கு காணப்படாதது எட்டாததுமான நிறைய காரியங்கள் உலகத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு மனிதன் எல்லாவற்றையும் அறிந்து விட்டானா என்றால் அறிய முடியாது அறிய முடியவும் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் இவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்றால் காணப்படாதவராகத்தான் இருக்கிறார் ஆனால் இயேசு என்று சொல்லி நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் அவர் மூலமாக இந்த வேதாகமும் சொல்கிறதை நம்பி விசுவாசித்து மனு குலத்தை மீட்பதற்காக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வந்த நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இன்றைய தினத்தில் காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறோம் அதனால் நாம் பாக்கியவான் என்கின்றோம் இங்கு வேதத்தின்படியாக அதில் கொலசர் ஒன்று பதினைந்து அவர் அதர்சனமான தேவனுடைய தற்சுரூபமாக இருக்கிறார் என்றும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முதற் பெயரானவர் என்கின்றதை அறிய முடிகிறது அது மாத்திரமல்ல அதர்சனமுள்ள ராஜனுமாய் அவர் இருக்கிறார் என்று ஒன்று திமுத்தி ஒன்று பதினேழு ஆறு பதினாறை வாசிக்கும் பொழுது ஒருவராய் சாவாமையும் சேர்க்கக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவரும் பூம் மனுஷரில் ஒருவரும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவருமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அப்படி காணப்படாதவராய் இருக்கிறவர் காணப்படாதவைகளையும் தேவன் சிருஷ்டித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் அறிய முடிகிறது அக்னியின் மத்தியிலிருந்து பேசினவர் ஒரு அக்னி மாத்திரம் எரிந்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் அவர் ரூபத்தை காண முடியவில்லை ஆனால் அவர் பேசின சட்டத்தை மோச அறிந்து கொண்டார் அதே மாதிரி அவர் கத்தர் சொல்லுகிற சில காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர் பேசினார் முகமுகமா மோசையோடு கூட அவர் பார்த்தார் ஆனால் இவன் பார்க்கவில்லை தேவ சத்தத்தை மாத்திரம் கேட்டான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே அதே போன்று தேவன் செய்து வருகிற ஒவ்வொரு கிரியைகளையும் மனுஷன் கண்டுபிடியான் என்று சொல்லி பிரசங்கி மூன்று பதினொன்று சொல்கிறது தேவன் ஆதி முதல் அந்த மட்டும் செய்து வரும் கிரியையே மனுஷன் கண்டுபிடியான் என்று சொல்லி 
அது முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது காரணம் என்ன என்றால் இங்கு யோகான் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும்போது காற்றானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்தில் வீசுகிறது அதன் சத்தத்தை கேட்கிறாய் ஆயிலும் அது என்ன இடத்தில் இருந்து வருகிறது என்று என்ன இடத்திற்கு போகிறது என்று அறிய முடியவில்லை அது போன்றதான் சில சம்பவங்கள் உலக வாழ்க்கையில் அன்றாட ஜீவிதத்தில் நிறைய காரியங்களை நாம் அறிய முடிகிறது எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய ஒரு கேள்விக்குறி என்ன என்று சொன்னால் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிற தேவன் என்று சொல்லி ஆனால் நான் இதற்கு மாறாக ஒரு சத்தியத்தை ஒரு காலத்தில் பிரசங்கித்து இருக்கிறேன் இருக்கிறவைகளை தான் அவர் அழைக்கிறார் ஆனால் இல்லாதவைகள் என்று சொல்கிறது உனக்கு புலப்படாதது உனக்கு இல்லாதது நீ அறிய முடியாதது நீ எடுத்து கொள்ள முடியாத ஒரு காரியத்தை அவர் எடுத்து செயல்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்கின்றதை இவைகள் எல்லாம் காணப்படாத புலப்படாத புரியாத விஷயங்களாக இருக்கிறது என்று சொல்லி எனவே இந்த புரியாத வியாதி புலப்படாத வியாதி இந்த தொற்று நோய் எப்படி வந்தது என்று சொல்லும் பொழுது அது எகிப்திலேயே வேதாகமும் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது அந்த வாத என்கின்றது எப்படி வந்தது என்று ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன வேண்டி சொன்னால் ஒரு மூலப்பொருளை கொண்டு தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடியவராய் இருக்கிறார் என்கின்றதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மூலப்பொருள் மறைவாக காணப்பட்டாலும் கூட புரியாததை அவர் காணப்படாதவைகளையும் அவர் தான் உருவாக்கி இருக்கிறார் எந்த நேரத்துக்கு அதை ஆப்டா செயல்படுத்தணும் அதுக்கான கெமிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி பண்ணணும் என்கின்றத நம்முடைய தேவன் நன்றாக அறிந்திருக்கிறார் இந்த கொரோனோ கொரோனோ என்று சொல்லுகிற இந்த சூழலில் இவைகள் எல்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது நாம் எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டியது என்ன செய்ய வேண்டியது என்கின்றதையும் அதை குறித்து நான் ரூ காசை நன்றாக புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ற வண்ணமாக ஜபிக்கிறது நமக்கு நலமாக இருக்கும் இங்கு நாம் பார்க்கிறோம் யாத்திராகமும் எட்டு பதினாறு பதினேழு மோசம் நேரத்தில் கத்து சொல்கிறார் ஆரோனுடைய கோலை எடுத்து அந்த புழுதியின் மேலே அடிக்க சொல்லி ஆரோனிடம் சொல் என்று சொல்கிறார் அந்த புழுதியில் அடித்த உடனே பெண்கள் புறப்பட்டு வந்தது என்று சொல்லி எகிப்து தேசம் முழுவதுமாக பெண்களால் நிரப்பப்பட்டது என்று எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை இந்த புழுதியில பேன் இருக்கா அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியாஸ் எப்படி இருக்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு இன்செக்டுக்கும் சரி ஒரு புழுவுக்கும் சரி ஒரு பூச்சிக்கும் சரி எல்லாவற்றுக்கும் தேவனுடைய சித்தம் இல்லாதபடிக்கு தேவனுடைய ஆணை பிறப்பிக்கப்படாதபடிக்கு அவர்களுக்கு ஜீவனும் உயிர் மீட்சியும் கொடுக்கக்கூடியவர் நம்முடைய தேவன் என்பது வேதாகம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது புழுதியில் அடித்த உடனே அங்க பெண் வந்து விட்டது என்று சொல்கிறத இது என்ன அது ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படி என்று சொல்லி நாம நினைக்கலாம் நமக்கு தெரிந்த அளவிலேயே இந்த நாட்டு நடப்பு மற்ற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிள்ளை வந்து சேத்துலயும் இந்த புழுதிலையும் போய் விளையாடி இங்க சரங்க சம்பாதிச்சுட்டு வந்தாங்க கையில சரங்கு காலில் சரங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சைபால் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு காரியம் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை உடனே எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு பூசி அதை நல்லா கழுவி இன்றைக்கு கையை கழுவு காலை கழுவு எல்லாமே அந்த காலத்தில் கழுவிட்டு கொண்டு தான் வரணும் அப்போ புழுதியில் சேற்றில் தண்ணீரில் அவர்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு சிறங்கு வருகிறது சொறி வருகிறது படை வந்தது தேம்பல் வந்தது என்னென்னவோ அந்த காலத்தில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படி ஆனால் அவைகளில் என்ன இருந்திருக்கும் அதில் பாக்டீரியாஸ் இருந்து தான் இருக்கும் அந்த பாக்டீரியாஸ் உயிரணுக்களை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணி இதை மாற்றி அமைத்தார் என்கின்ற சயின்ஸை நாம் தெரிந்து கொண்டு அதுக்கு பிறகு இது உண்மை இந்த வேதாகமும் சத்தியம் என்பதை கத்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த பெண்கள் உண்டாக்கப்படுகிறதற்காக புழுதி என்று சொல்லி பார்க்கும் அதுவே ஒன்பதாவது அதிகாரம் யாத்திராகமும் எட்டு ஒன்பதாவது வருஷத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது கத்தர் மோசையும் ஆரோக்கியம் நோக்கி உங்கள் கைப்பிடி நிறைய சூளையின் சாம்பிளை அள்ளி அதை பார்வனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக வானத்திற்கு நேராக இறைக்க கடவன் அப்போ என்ன ஆகிறது தேசம் எங்கும் மனிதர்கள் மேலும் மிருக ஜீவன்கள் மேலும் எரிபந்தமான கொப்பளங்கள் வந்தது நல்லா கொஞ்சம் வித்தியாசத்தை பார்த்துக்கோங்க புழுதி இது 
சூளையில எரிந்து இருக்கக்கூடிய சாம்பல் இதை இதை பயன்படுத்தும் போது அந்த எரிந்த சாம்பலை பயன்படுத்தும் போது எரிபந்தமான கொப்பளங்கள் வந்து தான் வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்கணும் இது ஏன் எப்படி வந்தது என்ன நம்ம அறிவுக்கு புலப்படலை எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளை முதல் வாதையாகிய இந்த காரியத்தை பார்க்கும் போது அந்த நரியில அந்த கோலை தாட்டிட்ட உடனே அப்படியே ரத்தமாய் மாறினதான் எதனா இஸ் இட் பாசிபிள் இஸ் சயின்டிஃபிக்கலா ஏதாவது ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்களா அதுக்கான எவிடன்ஸ் இருக்கா அதுக்கான ஆராய்ச்சி செய்து இருக்கிறார்களா என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் பொழுது அழகாக தெளிவாக அதை நம்ம காண முடிகிறது எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை இங்கு வேதம் சொல்லுகிறதா அதுக்கு அடுத்தபடியாக நதியில இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை தொட்ட உடனே அங்கு தவளைகள் எல்லாமே வர ஆரம்பித்தது வீடுகள் முற்றங்கள் எல்லாவற்றிலும் வந்து சேர்ந்து தான் அதெல்லாம் இறந்து போன உடனே பார்வன் வேண்டிக் கொண்டதுக்கு எனங்க மோசை ஜபித்த உடனே அவைகள் செத்து மண்டது குயல் குயலாக சேர்த்தார்களாம் என்ன நடக்கும் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹேப்பன் அப்படின்றத இன்னைக்கு நீங்க யோசித்து பாருங்க அப்படி பார்த்தா செத்து போய் நாற்றம் எடுக்கிறது என்று சொன்னா என்ன அர்த்தம் அதுல நீங்க இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் யாத்திராகமும் ஏழு இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் போது நதியை அடித்து ஏழு நாள் ஆயிடுச்சோம் ஒரு பாடியே மூணு நாளைக்கு மேல நாலாவது நாள் லாசருனுடைய உடலை எழுப்பணும்னு நாரி போய் இருக்குமே அப்படின்றாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கான காரியங்களை பார்க்கும் போது செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் பிளட்னுடைய இது அதுல இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா எல்லாம் கரைஞ்சி அப்படியே நீரா மாறி இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே புழுவா மாறி பூச்சா மாறி இது ஒண்ணுமே இல்லாம நாற்றம் அடிக்கும் அப்ப அதுல இருந்து உருவாகக்கூடிய காரியங்கள் என்ன அப்போ சயின்டிஸ்ட் என்ன மாதிரியான எவிடன்ஸ் ப்ரூவ் பண்றாங்க இதை நாம பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும் போது சயின்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுது இந்த பத்து விதமான வாதைகளும் நடைபெற்றது உண்மையா நடைபெறுகிறதுக்கு சாத்திய கூற்று உண்டா தான் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முடியும் ஏன்னு சொன்னா இன்றைக்கு எங்கேயோ லேப்ல எதையோ செய்தாங்களா அதை ஆராய்ச்சியின் பலன் அல்லது எச்ஐவிக்கான மாற்று மருந்து தயார் பண்ணாங்களா அதுக்கான வைரஸ் ரெடி பண்ணாங்களா அதை அது வந்து லேபை விட்டு வெளியில வந்துடுச்சு சைனாக்காரங்களால வந்ததுன்றா அங்க அமெரிக்காக்காரனால வந்ததுன்றா இத்தாலியில தான் வந்ததுன்னாங்க இங்க ஏர்போர்ட்டை லாக் பண்ணாம வச்சதுனால அதெல்லாம் வந்துடுச்சு எப்படியோ பரம்பி உள்ள நுழைஞ்சிடுச்சுன்றோம் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய எச்ஐவிக்கான வியாதியை உண்டாகுறதுக்கான வைரஸ கூட ஒரு சயின்டிஸ்ட் அதை ஆரம்பித்து அங்க ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துல இப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த வியாதி உடையவர்கள் அங்க அதிகமான கணக்கெடுப்பு எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை இது உள்ள நுழைகிறது அது குரங்குல இருந்து உண்டாக்கப்பட்டது இது பாம்புல இருந்து உண்டாக்கப்பட்டது வவ்வால்ல இருந்து வந்தது பன்றியில இருந்து வந்தது இதை எடுத்து இவ ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி இது பிரயோஜனமா இருக்குமா அதை அனுப்பணுமா என்னென்னவோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னவோ வார் எந்த வாரம் எப்படியோ இருக்கட்டும் ஆனா மனிதனால உருவாக்கப்படுமானாக அந்த டஸ்ட கொண்டு புழுதியை கொண்டு என் தேவனால என் பெண்களை உண்டாக்க முடியாது அல்லது இறந்து போன தவளைகள் மீன்கள் இவைகளினால நாற்றம் எடுத்து பாக்டீரியா ஏன் உருவாக கூடாது அதுல இருந்து வண்டுகள் பூச்சிகள் ஏன் வரக்கூடாது எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய வியாதிகள் ஏன் வரக்கூடாது இவைகள் எல்லாவற்றையும் இங்கு வேதாகமன் சொல்லுகிறது காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துகளும் சிங்காசனங்களானாலும் கத்தத்துவங்களானாலும் துரைதனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டு அவர் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது என்று வேதாகம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது அவரையே காண முடியவில்லை அவருடைய சத்தத்தை கேட்க முடிகிறது இன்றைக்கு கொரோனாவை காண முடியவில்லை மைக்ரோஸ்கோப்ல பாக்குறாங்க லேப்ல இருக்கிறவங்க ஆனா நாம பாக்குறோம்னா பார்க்க முடியவில்லை காணப்படாதவைகளாக இருக்கிறது ஆனா காணப்படாதவைகள் அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன வியாதி பலியாகி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதை காண முடிகிறது எனவே இங்கு வேதாகமன் சொல்லுகிற ஒரு கருத்தை உங்கள் மத்தியில சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன் ரோமர் கருதன நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வருஷம் காணப்படாதவைகள் ஆகிய அவருடைய நித்திய வல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள் உண்டாக்கப்ப 
காணப்படுகிறவைகளினாலே உலகம் உண்டானது முதற் கொண்டு தெளிவாய் காணப்படுகிறது காணப்படாத தேவனுடைய மகத்துவமும் வல்லமையும் காணப்படாதவைகளை உருவாக்கி அதிலிருந்து ஒரு காரியம் உண்டான உடனே உலகம் அறிகிறது மிக தெளிவாக இருக்கிறது வேதாகமும் அந்த வேதாகமத்தினுடைய கருத்துக்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது அவரால் எல்லாமே ஆகும் என்கின்றத கத்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆராய்ச்சியின் பலனை குறித்து தான காரியத்தில் இருக்கிறதா என்ற இந்த ஆர்டர் ஆஃப் பிளேக் இந்த கொள்ளை நோய் அன்றைக்கு எகிப்தில் வந்த காரியங்கள் அதாவது தண்ணீரானது ரத்தமாய் மாறின காரியம் முதல் காரியம் இரண்டாவது தவளைகள் மூன்றாவது பேன்கள் நாலாவது வண்டுகள் அஞ்சாவது எல்லா மிருக ஜீவராசிகள் இறந்தது ஆறாவது அந்த கொப்பளங்கள் ஏழாவது வெற்றிகளிகள் இதெல்லாம் எப்படி ஆர்டராக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று ஒரு கனெக்டிவாக இருக்கு ஏழு நாள் ஆச்சு நதியில் மீன் தவளைகள் எல்லாம் இறந்து அந்த தண்ணீர் தடாங்களில் காணப்பட்டவைகள் எல்லாம் இறந்து இவ்வளவு நாள் இருக்கும் பொழுது அந்த நாற்றம் எப்படி இருக்கும் அந்த தண்ணீர் குடிக்கக்கூடாத சூழ்நிலைகள் உண்டானால் எப்படி இருக்கும் இருந்திருக்கும் இன்றைக்கு எல்லாரும் கட்டுப்பாடோடு கூட வீட்டுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்க ஆனால் இவைகளை குறித்து சொல்லும் போது அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்த விதங்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது நான் நிறைய புத்தகத்தையும் இன்னும் சில இதற்கு முன்பாகவும் சிலதை ஆராய்ச்சி செய்து எடுத்த நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்போ இந்த பெண்கள் எப்படி உருவானது அதே போன்று இதை இந்த மிருக ஜீவராசிகள் எல்லாம் இறந்து போன காரியங்கள் எப்படி என்கின்ற கருத்துக்களையும் இன்னும் சிலவற்றை காண முடிகிறது தலைச்சு பிள்ளை மரணத்தை பற்றினதான காரியங்கள் என்னும் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த தண்ணீரானது எப்படி சிவந்த ரத்தமாக மாறினது என்கின்றத குறித்ததான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் இதில் நான் ஆராய்ந்து அறிந்து பார்த்ததில் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எல்லாவற்றையும் விவரித்தான் நேரம் போதாவது சைட் ட்ராக்கில் சயின்டிஃபிக்கலாக நம்ம போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆகிடும் அப்படி ஆனால் வேதம் உண்மைதான் வேதம் உண்மைதான் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிற தேவன் அல்ல ஏற்கனவே இருக்கிறது அவைகள் எல்லாம் நம்முடைய கண்களுக்கு புலப்படாத எத்தனையோ ரகசியங்கள் வானமண்டலங்களிலும் பூமியின் அடியிலையும் சமுத்திரத்தின் ஆழங்களிலும் சில கடற்பாசிகள் செடிகள் உள்ள கடலுக்கு அடியில் காணப்படுகின்ற காடுகள் மலைகள் எரிமலைகள் அதில் வாழக்கூடிய ஜீவ ஜந்துக்கள் அவைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பவர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் பவர்ஸ் எப்படி இருக்கு மீனுக்கு அது தற்காப்புக்காக என்ன செய்கிறது எவ்வளவு முட்டை ஈல் பண்ணுது அது என் எவ்வளவு அபிவிருத்தி ஆகுகிறது இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போனா ஒரு சைட் ட்ராக்ல நம்ம போக வேண்டியதா இருக்கும் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய ஜான் எஸ் மார் என்கின்றவர் அவர் எப்படிமையாலஜிஸ்ட் தொற்று நோய்க்கான அதை கண்டுபிடித்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அவர் வந்து நியூயார்க் டைம்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல அவர் கொடுத்த காரியம் என்னன்னா ரெட் அல்கே என்று சொல்லக்கூடியது அந்த கடல் பாசி அது கெட்டு போனால் அதில் இருக்கக்கூடிய டாசிக் அதில் இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மைகள் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுறது கெமிக்கல் ஆக்ஷன் ஆகுது ரொம்ப ஹைலி நியூட்ரிஷன் ரொம்ப சத்து உள்ள ஒரு காரியம் ஆனால் வெரி டேஞ்சரஸ் அப்படிப்பட்டது அது என்ன ஆகுகிறது தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அத்தனையும் சக் பண்ணிட்ட பிறகு அங்கு நீர்வாழ் ஜந்துகளுக்கு சுவாசத்துக்கு இடம் இல்லை அது மாத்திரமல்ல அது பிடிக்கும் நமக்கு தெரியும் இந்த ரா காலங்களில் இந்த செடிகள் என்ன செய்கிறது அது இருக்கிறதுனால நமக்கு எப்படி ஆக்சிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரா காலங்களில் நாம் விடுகிற மூச்சுகள் மற்ற கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் அது எப்படி எடு எடுத்துக்கொள்கிறது இதெல்லாம் நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சயின்ஸ் வளர்ந்த பிறகு நம்ம வீடுகளில் கூட தோட்டங்களை வச்சுருக்கோம் வீட்டுக்குள்ளேயும் சில தோட்டங்களை வைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு காரியம் நல்லா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் அது அந்த பாசிகள் நிரம்பினதுனால அது இந்த தண்ணீரும் ரத்தமாய் மாறுகிறது போன்று ஒரு சிவப்பு கலந்த தண்ணீராய் மாறுகிறது அதை சயின்ஸ் சொல்லுகிறது அது நிமித்தமாக செத்ததுனால என்ன ஆகுகிறதுன்னா தவளைகள் மீன்கள் எல்லாம் 
நிறைய இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஏதுவான பாக்டீரியாஸ் நிறையா உண்டாயிடுச்சு ஃப்ராக் இருக்கிற காலத்தில் சின்ன சின்ன புழுக்கள் பூச்சிகள் வண்டுகள் இவைகள் எல்லாம் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தது ஆனால் சூழ்நிலைகள் இப்படி மாறணும்னு இதனுடைய அபிவிருத்தி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது டபுள் டபுள் ட்ரிபிள் மடங்காக அது அப்படியே பெருகி போனது பெருகி போனதுன்னு சொன்னால் இந்த ஏழு நாள் அப்படி நாற்றம் எடுத்து கொண்டு இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் என்கின்றத நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க இந்த ப்ராக் இல்லாததுனால இந்த இன்செக்ட் பேன்கள் உருவான ஒரு விதம் அந்த பேன்களில் வந்து ஏறக்குறைய மோர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபேமிலி குரூப்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு அந்த இன்செக்டுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் என்ன சொல்கிறேன்னா குளிகோவைட்ஸ் அப்படி என்று சொல்லி இது ரெண்டு விதமான டிசீஸை உண்டு பண்ணுகிறதா அந்த நாளில் அது என்ன என்று சொன்னால் ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஆசஸ் எல்லாம் சிக்காகுகிறதுக்கான ஒரு காரியம் அல்லது ப்ளூ டங் அது நீல நிற நாக்குகள் உண்டாகி ரத்தம் கேடு உண்டாகி மறிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் அது நிமித்தமாக உண்டாகுகிற பிபோனிக் பிளேக் என்று சொல்கிற அந்த ரேக் மூலமாக உண்டாகுகிற இந்த வியாதிகள் பரம்பினது என்று சொல்லி இதை குறித்து தானே சயின்டிஸ்ட் ஸ்டீஃபன் பிளக் மாஸ்டர் அதோடு அல்லாதபடிக்கு ஒரு கிளைமேட்டாலஜிஸ்ட் லிப்னஸ் அவரும் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வாட்டர் எக்காலஜி அண்ட் இன்லேண்ட் ஃபிஷரிஸ் இன் பெர்லின் இவங்கெல்லாம் டெலிவிஷனில் பிளேக் பற்றினதான காரியத்தை நேஷ்னல் ஜியாகிரபி சேனலில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இதற்கான தெளிவான விளக்கத்தை அவர்கள் கொடுத்துருக்கிறார்கள் இடமே என கருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே ரகசியங்களை நாம் இன்னும் அறியல என்றைக்கு கூட இந்த நானும் சில வேலைகளில் என்னுடைய டைம் பாஸிங்க்கு நேஷ்னல் ஜியாகிரபி டிஸ்கவரி சேனலில் தான் நிறைய பார்த்துட்டு இருப்பேன் அந்த மிருகங்கள் மற்றும் கடல்வாழ் ஜந்துகள் பறவை இனங்கள் அதனுடைய அபிவிருத்தி அதனுடைய கலர்ஃபுல்லாக அவர் சிருஷ்டித்த விதங்கள் இவைகளெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்முடைய அறிவுக்கு எட்டாத பெரிய பெரிய ரகசியங்கள் காணப்படுகிறது அதனால் வேதாகமத்தை தெரிஞ்சுமா இந்த வியாதியை பற்றி தெரிஞ்சுருந்தோமா காணப்படாத வகையில் பற்றி நாம் அறிந்திருக்கிறோமா என்றால் காணப்படாத வகையிலையும் தேவன் தான் சிருஷ்டித்து இருக்கிறார் ஆனால் நமக்கு புலப்படவில்லை அதனால் நாம் இல்லாத வகையில் இருக்கிற வகையில் போல அழைத்த தேவன் என்று சொல்லி குருட்டுத்தனமான ஒரு விசுவாசத்துக்குள்ளே வளர்கிறோம் ஆனால் கத்தருடைய பிள்ளைய இல்லாத வகையில் இருக்கிற வகையில் போல சாராவுக்கு கற்பம் இருக்கிறது வயத்தில் கர்ப்பப்பைய எடுக்கல அல்ல ஆப்ரேஷன் பண்ணி கர்ப்பப்பை இருக்கிறது என்ன இல்லை அதுக்கான கருமுட்டை சின முட்டைகள் காணப்படவில்லை அதற்கு அதனை தேவன் உருவாக்கி இருக்கிறார் ஒரு பொருள் இருக்கும் பொழுது அதை சார்ந்து உருவாக்கக்கூடிய சக்தி தேவனிடத்தில் காணப்படுகிறது எனவே இல்லாத வகைகள் என்று சொல்ல முடியாது இருக்கிறவைகள் தான் ஆனால் மறைப்பொருளாக இருக்கிறது நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உன்னதங்கள் இல்லை தேவன் ஆசிர்வதித்து இருக்கிறார் என்று பேசுகிறோம் இந்த அறிவு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அது எட்டாததுமாயும் இருக்கிறது என்று சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஆறாவது வருஷம் ஒன்று குறைந்து அது எட்டு ரெண்டில் நாம் அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக இன்னும் நாம் அறியவில்லை என்ன செய்கிறது ஏது பண்ணுறது மரபானவைகள் எல்லாம் கத்திருக்க உரியவைகள் என்று உபாகமும் இருபத்தி ஒம்பது இருபத்தி ஒம்பது சொல்லுகிறது எனவே எனக்கு பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளைகளை ஒன்று குறைந்து ரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழுலேருந்து பத்து வருஷங்களை வாசித்து பார்க்கும் போது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே தேவன் நம்முடைய மகிமைக்காக ஏற்படுத்தினதுமான மறைக்கப்பட்டதுமான தேவராக சேர்த்த பற்றி பேசுகிறேன் இப்பிரபஞ்சத்தின் பிரபுக்கள் ஒருவரும் அதை அறியவில்லை தேவன் தம்முடைய அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலவற்றையும் ஆயத்தம் பண்ணினதை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை இறுதியத்தில் அவர்கள் உணர்வும் இல்லை என்று வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது ஆனால் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளோ நமக்கு தேவன் ஆவியில் இல்லாத தமது ஆவியினால நமக்கு வெளிப்படுத்து ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்றோம் பாருங்க சயின்டிஸ்ட் வழியாக்கும்போது <laughs> பாருங்க எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை எங்கேயும் மழை பெய்து இங்க காணல எலியா சொல்றான் போய் பாரு கடற்கரை பக்கமா 
தெரியுதா ஏழு முறை ஏழாவது முறை போய் பாரு கையளவு மேகம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே இறைச்சலின் சத்தத்தை கேட்டான் தீர்க்கதரிசி எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே காணப்படாதவைகளாகிய அவருடைய நித்திய வல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள் உண்டாக்கப்படுகிறவைகளினால இல்லாத ஒரு பொருள்ல உண்டாக்கப்படுகிறதுனால உலகம் அறிகிறது எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய வைரஸ் ஏதோ உண்டாக்கினார்கள் இதுக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் விசா கிடையாது நேரம் வந்துகினே தான் இருக்கும் எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை நாம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் என்ன பண்ணணும் நாம தேவ சமூகத்துல நம்ம நாம ஒப்படைக்கணும் இதை தவிர வேற வழி கிடையாது அவரிடத்துல போகும் பொழுது அவரை நோக்கி கூப்பிடுபது உனக்கு அறியாததும் எட்டாததுமான தேவ ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவேன் என்றார் அவரிடத்துல போகும்போது இப்படி உண்டாக்கப்பட்ட காரியங்களுக்கு ஒரு எந்த வைத்து இருக்கிறார் அதுக்கு ஒரு கட்டளையை கொடுப்பார் அவர் இது நெல்லு நிறுத்து என்று சொல்வார் எனவே நாம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் கத்தாவே நீ பார்த்து கொள்ளும் உம்மண்டையில் நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் சயின்ஸை பார்த்தோம் அதை பார்த்தோம் எல்லாவற்றையும் பார்த்தோம் எல்லாமே கோயின் சைடு ஆகிட்டு இருக்கு அந்த வாதைகள் அன்றைய தினத்துல பார்வோம் பிரார்த்தனை செய்தான் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன போது பெண் நிறுத்தப்பட்டது தவளைகள் எல்லாமே நிறுத்தப்பட்டது அவன் கேட்பதற்கு இணங்க இவன் கெஞ்சி பிரார்த்தித்த பொழுது கத்தர் அன்றைக்கு வாதையை நிறுத்தி போட்டு அதே தேவன் இன்னும் நாளிலும் வாதையை நிறுத்தி போட அவர் வல்லமையுடையவராக இருக்கிறார் நாம கண்களை மூடி சபம் பண்ணுவோம் நல்ல தேவனாகிய கத்தாவே மனாண்டியோடு சோத்திருக்கிறேன் துதிக்கிறேன் கத்தாவே இப்பொழுதும் தேவரீர் இந்த நாளினுடைய செய்தியை ஏற்ற வண்ணமாக புரியாத புலப்படாத வியாதி காணப்படாத தெய்வன் ஆனால் அவருடைய சத்தம் அவருடைய கிரியைகள் என எங்களை என்னை யாவரையும் மீட்டுக் கொள்கிறதற்காக வந்த என் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு அவர் பேசுகிறதையும் அவர் சத்தத்தையும் வேதத்தின் வாயிலாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக நாங்கள் கேட்டாலும் கூட உண்மை நாங்கள் முகமுகமாக பார்க்கவில்லை என்றாலும் நீர் எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் புலப்படாத வியாதியை குணப்படுத்த வல்லமையுடையவராகிய தேவரி நீர் காணப்படாத தேவனாக இருக்கிறீர் உம்முடைய காணப்படாத தேவத்துவம் உம்முடைய நித்திய வல்லமையும் ஒரு புதிய காரியத்தை உண்டாக்கும் பொழுது உலகம் அதை தெளிவாய் கண்டுகொள்கிறது எனவே கூடிய சீக்கிரத்தில் இதற்கான ஒரு ரெமெடியை கத்தர் நீர் கொடுத்து அந்த பூச்சிகளுக்கு கட்டளை கொடுக்கும் அந்த பிறகு வண்டுகளுக்கு கட்டளை கொடுக்கும் இந்த கொரோனா வியாதிக்கான வைரஸ் கோவிட் நைன்டீனை கட்டுப்படுத்தும் விடுதலை கட்டளிடும் என்னென்று சொன்னால் அம்மனுக்கு செடியை வளரும்படிக்காக செய்த கத்தர் அதே நேரத்தில் அதுக்கு அந்த பூச்சிக்கு கட்டளை கொடுத்து அதை அரித்து போடும்படிக்காக செய்த கத்தர் காகத்துக்கு கட்டளையிட்ட கத்தர் கழுதையோடு கூட பேசும்படிக்காக செய்த கத்தர் இந்த பூச்சிகளோடு கூட புழுதியில் இருக்கிற பெண்களோடு கூட எல்லாவற்றையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறதற்கு உண்மால ஆகுமே அதே போல இந்த நாளில் கண்ட்ரோல் செய்து எங்கள் எல்லாரையும் விடுவித்து நாங்கள் ஆச்சரியப்படுகிற விதத்தில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மருந்து கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் அதற்கான வேக்சினேஷன் எல்லாம் தயாராகி விட்டது இனி கவலைப்படவில்லை என்கின்ற அந்த நாளை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அதற்கான ஞானத்தையும் அறிவியும் நீர் அவர்களுக்கு கட்டளிட்டு கூடிய விரைவில் ஒரு சொல்யூஷனை எங்களுக்கு கட்டளிட்டு வழி நடத்த வேணும் ஆஜபிக்கும் உம்மாலை ஆகும் நீ சொல்ல ஆகும் நீ கட்டளிட நிற்கும் தேவரி நீ செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்ல ஆண்டவரே காற்றும் கடலும் உமக்கு அடங்கும் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அதன்படியாக நீர் செய்யும் காணப்படாதவைகளை நீர் தான் உருவாக்கி இருக்கிறீர் எனவே காணப்படாத தேவன் இடத்துல நாங்கள் இதை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் பரத்தில் இருக்கிறீர் என்கின்றதையும் எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறீர் என்பதையும் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் கத்த பொறுப்படுத்து நடத்துவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நாமே கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் அன்பான கற்றுடைய பிள்ளைகளே இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்த கேட்ட இந்த செய்தி உங்களுடைய வாழ்வுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்களும் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களுடைய விலாசம் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் சோசன் ஜெனரேஷன் அசம்பிளி நம்பர் நைன்டி செவன் சர்ச் ஸ்ட்ரீட் கோவிந்த் ராஜ் நகர் பாகாயம் வெல்லூர் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா எங்களுடைய தொலைபேசி எண்கள் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் டூ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் 
அல்லது நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் நைன் கத்தர் தாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்